రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఏడు శుక్రవారం రోజున సూర్యోదయం ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై రెండు నిమిషాలకు సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం ఐదు గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాలకు ఈరోజు సూర్యరాశి వృచ్చికం ఇంకా చంద్రరాశి ధనుస్సు ఈరోజు తిది అమావాస్య ముగింపు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల యాభై నిమిషాలకు ఆ తర్వాత పాఠ్యమే ప్రారంభం ఈరోజు వచ్చినటువంటి అమావాస్యను కార్తీక అమావాస్యగా చెప్తారు కార్తీక మాసంలో వచ్చేటువంటి బహుళ అమావాస్య తిది కలిగినటువంటి రోజును కార్తీక అమావాస్య రోజుగా చెప్తారు అలాగే ఈ రోజుతోనే కార్తీక మాసం ముగిసినట్టుగా చాలామంది చెప్తారు కానీ కార్తీక వ్రతం ఆచరిస్తున్న వారు కార్తీక పాఠ్యమి రోజున కూడా అంటే ఈ రోజున వస్తున్నటువంటి పాఠ్యమి తిది రోజున కూడా కార్తీక మాసంలో పాటించిన నియమ నిబంధనలను పాటించాలి అలాగే ఈ పాఠ్యమి రోజున కూడా సాయంకాలం వేళలలో దీపారాధన చేయాలి ముఖ్యంగా కార్తీక మాస వ్రత ఆచారం అనేది కార్తీక పాఠ్యమి రోజున కూడా పాటించినప్పుడు మాత్రమే అది సమాప్తమవుతుంది అలాగే ఈ రోజున సర్వ దేవతలను కూడా పూజించాలి ఇంకా ఈ రోజున నువ్వులు ఇంకా ఉసిరిని దానం చేస్తే మనలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది అలాగే మన కుటుంబం ఎప్పుడూ కూడా క్షేమంగా ఉంటుంది అలాగే కార్తీక మాసంలోని ముప్పైవ రోజు అయినటువంటి ఈ రోజున మనము మన పెద్దలకు పితృ కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలి ముఖ్యంగా ఈ రోజు మన పెద్దలను మనం ఎంతగా స్మరించుకుంటే అంత మంచిది కూడా అలాగే ఈ రోజున మనము మన పితృ దేవతల పేరిట చేసేటువంటి అన్నదానం ఇంకా వంటకు సంబంధించినటువంటి మరేవైనా ఉప్పు పప్పు ఆకుకూరలు ఉల్లిగడ్డ చింతపండు బెల్లం ఇంకా మిరపకాయలు ఇలాంటివి ఏవి అయినా సరే మనము దానంగా చేసినట్లయితే మన పెద్దల యొక్క ఆశీస్సులు మనకు కలుగుతాయి అలాగే ఈ రోజున మనము మన పెద్దవారి పేరు మీద చేసేటువంటి ప్రతి కార్యక్రమం కూడా వారిని నరకం నుంచి దూరం చేసి స్వర్గానికి దగ్గర చేస్తుంది ముఖ్యంగా నరక బాధలు వారికి తొలగిపోయి వారు స్వర్గ సుఖాలను అనుభవించగలుగుతారు అయితే ఈ రోజున ఎవరైతే వారి పెద్దల కోసం పిండ ప్రధాన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారో వారు దానిలో నల్ల నువ్వులను కూడా ఖచ్చితంగా చర్చాలి అలాగే ఈ రోజున పిండ ప్రధాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన వారు ఎలాంటి దాన ధర్మాలను చేయకూడదు ముఖ్యంగా మరుసటి రోజు చేయటం మంచిది పెద్దల యొక్క కార్యాలను నిర్వహించిన వారు ఈ రోజు ఎలాంటి అన్నదానం కానీ మరీదైన దానాన్ని నిర్వహించకూడదు ఇంకా ఈ రోజున బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి అలాగే కార్తీక మాసంలోని అమావాస్య రోజున మనము మన పెద్దల కోసం చేసేటువంటి ప్రతి కార్యం కూడా వారిని నరకం నుంచి దూరం చేసి స్వర్గానికి దగ్గర చేస్తుంది ఈ రోజు నక్షత్రం జ్యేష్ట నక్షత్రం ముగింపు ఉదయం ఆరు గంటల ఆరు నిమిషాలకు ఎటువంటి దోషము లేనటువంటి అభిజిత్ ముహూర్తం ఈ రోజు ఉదయం పదకొండు గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాల వరకు ఈ రోజు అమృతకాలం రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై నాలుగు నిమిషాల నుంచి రాత్రి పది గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాల వరకు ఈరోజు రాహుకాలం ఉదయం పదకొండు గంటల పది నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాల వరకు ఈరోజు వర్జం ఉదయం పది గంటల ముప్పై రెండు నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాల వరకు ఈరోజు దుర్ముహూర్తం ఉదయం తొమ్మిది గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాల నుంచి ఉదయం పది గంటల మూడు నిమిషాల వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నలభై ఏడు నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాల వరకు కుంభరాశి కుంభరాశి వారు ఈరోజు ముఖ్యంగా వారి ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఎక్కువగా ఆలోచనలు చేస్తారు ముఖ్యంగా భవిష్యత్తుకు సంబంధించి పొదుపు చేయడం గురించి ఇంకా భవిష్యత్తులో రాబోయే ఇంకా ఉన్నటువంటి ఖర్చులకు సంబంధించి ఎక్కువగా ఆలోచనలను చేస్తారు మీ ఉద్యోగ పరంగా పని ఒత్తిడి సాధారణంగా ఉంటుంది అయితే ప్రతి పనిని కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు ఏ విషయంలో కూడా అస్సలు తొందరపాటుతనంగా ఉండరు అలాగే మీ ఉద్యోగపరమైనటువంటి బాధ్యతలు ఇంకా పనులను చేసే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకుంటారు మీ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతారు వారితో మీకున్నటువంటి బంధం బలపడుతుంది అలాగే మీ భాగస్వామికి సంబంధించి ఎక్కువ శ్రద్ధను చూపిస్తారు మీ కుటుంబ వ్యవహారాల పరంగా మీరు చాలా సంతోషంగా ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా ఒక విషయంలో ఈరోజు మీ కుటుంబ సభ్యులతో విభేదించేటువంటి సందర్భాన్ని ఎదుర్కొంటారు అయితే ఆ విషయంలో మీరు అస్సలు కూడా వెనుకడుగు వేయకూడదు ముఖ్యంగా అది వారి మంచి కోసమే కూడా అది చేస్తే వారికి ఇబ్బంది ఇంకా సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అందుకే మీరు ఆ పనిని చెయ్యకుండా గట్టిగా 
వ్యతిరేకించడమే మంచిది ఈ విషయంలో మీ నిర్ణయాన్ని మీరు అస్సలు మార్చుకోకూడదు అలాగే ఈరోజు మీరు ముఖ్యంగా మీరు మీ గురించి కన్నా కూడా మీరు ఇష్టపడేటువంటి వ్యక్తుల గురించే ఎక్కువగా ఆలోచనలను చేస్తారు ఇంకా ప్రతి పనికి సంబంధించి కూడా ఈరోజే పూర్తి చేయాలి అని అనుకుంటారు ప్రతి వ్యవహారాన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పూర్తి చేస్తారు ఇంకా మీ భవిష్యత్తు అవసరాలకు సంబంధించి ఇంకా మీ భవిష్యత్తులో ఎదుర్కోబోయే ఖర్చులకు సంబంధించి ప్రణాళికను చేసుకుంటారు ఆరోగ్యపరంగా మీరు చాలా బలంగా ఉంటారు క్రీడారంగానికి చెందిన వారు ఈరోజు విజయాన్ని పొందుతారు పెద్ద మొత్తంలోని ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఇంకా స్థిర ఆస్తి కొనుగోలు దిశగా ప్రయత్నాలు చేయడానికి ఈరోజు చాలా అనుకూలమైన రోజు ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి